ஆர்வமிக்க சகோதரிகளே சகோதரர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தொடுத்துறை மடிகணினி மற்றும் இணையதளம் வாயிலாக போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராக வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் கடந்த பதிவுகள் எல்லாத்துலேயுமே குரூப் டூ மெயின்ஸ் மற்றும் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதிலும் குறிப்பாகவே ட்ரோன் டெக்னாலஜினால் என்ன இந்த ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் அப்படின்றத பற்றி தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ரெண்டுலேயுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ ட்ரோன் டெக்னாலஜி நம்ம படிக்கிறப்பையே அதில் என்னென்ன நமக்கு சாதகங்களும் அதில் என்னென்ன நமக்கு பாதகங்களும் இருந்துச்சு ஸோ மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸ் ரெண்டையுமே நம்ம பார்த்துருந்தோம் அப்போ மெரிட்ஸ் ஓகே இந்த டிமெரிட்ஸை குறைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் இல்லையா ஏன்னா ட்ரோன்னால் நமக்கு செக்யூரிட்டி த்ரெட் இருக்கலாம் இல்லை ட்ரோன் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறப்ப அதை அந்த டீமெரிட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் தேவை அப்படி சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ட்ரோனுக்கான செட்டின் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் மத்திய அரசாங்கம் வெளியிட்டுருக்குது இந்த ட்ரோன் ரூல்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பற்றி இந்த பதிவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரி ட்ரோன் அப்படின்னா என்ன ஒரு லேமானுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் அதை நம்ம ட்ரோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மற்றபடி நம்ம டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா அன்மேண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் யூஏவி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அன்மேண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் ஆளில்லா விமானம் அப்படின்னு அதை நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஆளில்லா விமானம் குறித்து நம்ம நிறையாவே படிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அதுவே போதும் அப்போ இந்த ட்ரோன் ரூல்ஸ் பற்றி இந்த யார் இதை வெளியிடுறா அப்படின்னா யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் இவங்க தான் இல்லையா மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் இந்த அமைச்சகம் தான் இந்த ட்ரோன் ரூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு டிராஃப்டாக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரஸ்ட் செல்ஃப் சர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் நான் இன்ட்ரோசிவ் மானிட்டரிங் அதாவது நம்பிக்கை சுய சான்றிதழ் மற்றும் ஊடுருவல் இல்லாத கண்காணிப்பு இந்த மூன்றின் அடிப்படையில் தான் இந்த ட்ரோன் விதிகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கண்டிப்பாக நம்ம இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த ட்ரோன் ரூல்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் அப்பான் தி ட்ரஸ்ட் செல்ஃப் சர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் நான் இன்ட்ரூசிவ் மானிட்டரிங் என்ன சார் என்னென்னமோ சொல்கிறீங்க என்ன தான் சொல்ல வரீங்க கேட்போம் இல்லை நானாக இருந்தாலும் கேட்டிருப்பேன் அப்போ ட்ரஸ்ட் முதல்ல இந்த ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் இருக்கு இல்லையா இதை நம்பிக்கைக்குரிய வகையில் பாசிட்டிவாக தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஸோ ரெண்டாவது செல்ஃப் சர்டிஃபிகேஷன் சுய சான்றிதழ் இப்போ நான் ட்ரோன் வாங்கி எங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ட்ரோன் நான் வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா இதை நான் பாசிட்டிவாக தான் பயன்படுத்துவேன் நெகட்டிவாக பயன்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த செல்ஃப் சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ மூன்றாவதாக நான் இன்ட்ரூசிவ் மானிட்டரிங் ஊடுருவல் இல்லாத ஒரு கண்காணிப்பு அப்போ இந்த மூன்றையும் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ட்ரோன் ரூல்ஸ் அப்படின்றதே நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம் சரி ஸோ இதில் என்னென்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ ட்ரோன் ரூல்ஸ் இப்படி நமக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்மேண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் சிஸ்டம் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வந்திருந்தோம் அதாவது ஆள் இல்லா விமான அமைப்பு விதிகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வந்தோம் அந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த ட்ரோன் ரூல்ஸ் அப்படின்றது ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் முதல்ல இல்லையா ஆல்ரெடி இருந்த எல்லாத்தையுமே தூக்கிட்டு புதுசாக இனிமே இந்த ரூல்ஸ் தான் அமலுக்கு வருகிறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் திஸ் ரூல்ஸ் இது எதற்காக அப்படின்னா புது டெக்னாலஜி இதை கிரவுண்ட் லெவலில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தை கிட்டத்தட்ட சாமானியனுக்கும் இந்த ரூல்ஸ் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் சாமானியனும் இந்த ரூல்ஸ்குள்ளே ட்ரோன் வச்சுருக்க எல்லாரையுமே ஒன்று வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் அந்த ரூல்ஸை நம்ம கொண்டு வந்துருக்கிறோம் கிரவுண்ட் லெவலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக சரி இந்த ட்ரோன் இந்த மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்தவரை அடுத்த எட்டிலிருந்து பத்து ஆண்டுகளில் ஒட்டு மொத்தமாகவே இந்த ட்ரோன் மார்க்கெட் மட்டுமே மூணு லட்சம் கோடியாக இருக்கும் நம்ம கணக்கு பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த எட்டிலேருந்து பத்து வருஷத்துக்குள்ளே ட்ரோன் மார்க்கெட் மட்டுமே மூன்று லட்சம் கோடிகள் ட்ரோன் மார்க்கெட் ட்ரோன் டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஃப்யூச்சரில் ஒரு பெரிய பூமாக அந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜி இருக்க போகுது அதுக்கு இன்றைக்கே நம்ம செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா எஸ் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இந்த ரூல்ஸையும் ஃப்ரேம்
பிரைவேட் கம்பெனிஸ் நிறைய நிறுவனங்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே இந்த ட்ரோன்ஸை பாசிட்டிவான சைடு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த ரூல்ஸ் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடியும் இருந்தது பொது இடங்களில் நம்ம ட்ரோனை பறக்க வர்றோம் அப்படின்னா நம்ம சர்டிஃபைடு பைலட்டாக இருக்கணும் ட்ரோன் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்குமே நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கி வைக்கணும் பைலட் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி பொது இடத்தில் நம்ம ட்ரோனை பறக்க வர்றோம் அப்படின்னா அந்தந்த காவல்துறைக்கு இருக்க நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த ரூல்ஸ் மூலமாக நம்ம சிம்பிள் ஆக்கிடுறோம் அப்போ இந்த ட்ரோன் உற்பத்தி செய்கிறாங்களே மேனுஃபேக்சர்ஸ் இந்த ட்ரோன் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நிறுவனங்களுடைய பங்குதாரர்கள் இவங்க எல்லாருடைய அந்த பெர்மிஷன்ஸ் அந்த கிராண்ட் பண்ணுறக்கூடிய எல்லாத்தையுமே ரொம்பவே எளிமையாக்கிட்டோம் அப்போ ஈஸியாக நீங்கள் இனிமே ட்ரோன்ஸ் அப்படின்றத வர்த்தகம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜி செக்டார் ஸோ இதிலே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூணு விதமாக நம்ம இதை சப்செட்ஸாக பிரிக்கிறோம் ட்ரோன் டெக்னாலஜியவே சரிங்களா ஸோ முதல்ல ரிமோட்லி பைலட்டட் ஏர்கிராஃப்ட் இப்போ இந்த ரூல்ஸு மூணு விதமாக பிரித்து தனித்தனியாக கொடுக்குது ஒன்று ரிமோட்லி பைலட்டட் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஆளில்லா விமானத்திற்கான ஒரு விமானம் தான் விமானத்திற்கான இல்லை இல்லை விமானம் ஆளில்லா விமானம் சரி இன்னொன்று ஆட்டோனமஸ் ஏர்கிராஃப்ட் ஆட்டோனமஸ் ஏர்கிராஃப்ட் தான் இயக்கி விமானம் ஆட்டோனமஸ் அதுவாக தானாக இயங்கிக்கிறோம் ஸோ அடுத்ததாக மாடல் ஏர்கிராஃப்ட் மாதிரி விமானம் சரிங்களா இந்த மூன்று விதமாக நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படி பிரித்ததில் இந்த ரிமோட்லி பைலட்டட் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா என்ன சார் இது ரிமோட்லி பைலட்டட் ஏர்கிராஃப்ட் அப்போது இந்த ட்ரோன் அப்படின்றத பக்கத்தில் இருக்க யாரும் பயன்படுத்த மாட்டாங்க ரிமோட் பிளேஸ் தூரமாக இருந்து ஒரு பைலட்டை தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு அப்போ இது கமாண்ட் கண்ட்ரோல் லிங்க்ஸ் மற்றும் அந்த ட்ரோன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுமோ அதுக்கான மற்ற கம்போனன்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும் அப்போ கமாண்ட் எங்கேருந்து வரப்போகுது ஆணை அப்படின்றது அந்த பைலட் இங்கேருந்து கொடுக்குறாரு இந்த இடத்த சுற்று அப்படின்னு ட்ரோன் அப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறார் சரிங்களா ஸோ ரிமோட்லி பைலட்டட் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படின்றது அது தான் ஸோ ரிமோட் பிளேஸ் சற்றே தொலைவில் இருந்து அந்த ட்ரோனை இயக்குறாங்க ஸோ அடுத்ததாக அட்டோனமஸ் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது என்ன சார் இது ஒரு தானி இயக்கி விமானம் இதை நம்ம ஒன்ஸ் பட்டனை தட்டிட்டால் போதும் என்ன வேலையை அதில் கொடுக்கும்போது கரெக்டாக போய் செஞ்சுட்டு வந்துடும் இல்லை ஆட்டோனமஸ் தான் இயக்கி அதுவாகவே செஞ்சுக்கிறோம் இதுக்கு எந்த வித ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் தேவையே கிடையாது அப்போ எந்த ஒரு பைலட் இந்த லைசன்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பைலட்டோ யாருமே தேவையில்லைங்க அது பாட்டுக்கு அது வேலையை செஞ்சுட்டு வந்துடும் சி ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்த அக்ரிகல்ச்சரில் நம்ம ஃபர்டிலைஸர்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் இல்லையா இருக்கக்கூடிய ஃபர்டிலைசர்ஸ் அதை எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அதுக்கு இந்த ஆட்டோனமஸ் ஏர்கிராஃப்ட் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஒன்ஸ் அந்த ஏரியாவை நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பட்டன் அதை தட்டிட்டால் போதும் அது பாட்டுக்கு போய் ஃபர்டிலைஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வந்துடும் ஆட்டோனமஸ் ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு ஹியூமனுக்கு நின்று கரெக்டாக இந்த இடத்துல போடு இந்த இடத்துல போடாத அப்படின்னு சொல்லலாம் தேவையில்லை ஆட்டோனமஸ் அதுவாகவே செஞ்சிடும் மூன்றாவதாக மாடல் ஏர்கிராஃப்ட் இந்த மாடல் ஏர்கிராஃப்ட் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு அன்மேன்ட் ஏர்கிராஃப்ட்னால் பார்த்தா ரியல் ஏர்கிராஃப்ட் மாதிரி இது இருக்கும் ஸோ இதிலே ரெண்டு இருக்குது ஃப்ளையிங் நான் ஃப்ளையிங் அப்போ பறக்கும் மாதிரி விமானம் பறக்காத மாதிரி விமானம் பட் இட் லுக்ஸ் லைக் அ ஏர்கிராஃப்ட் அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு விமானம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒன்று மாடல் ஏர்கிராஃப்ட் அப்போ இதுக்குமே இந்த ட்ரோன் ரூல்ஸ்லாம் நம்ம செக் வச்சுருக்குறோம் சரி ஸோ இந்த ட்ரோன் ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்வயம் மித்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் ஒரு ஸ்கீம் வர நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சார் அப்போ ட்ரோன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு எக்ஸாமில் கேட்டாங்கனாலே நமக்கு இந்த ஸ்வயம் மித்வா அப்படின்ற ஸ்கீம் நமக்கு தெரியணும் சரிங்களா எஸ் என்ன சார் இந்த ஸ்கீமு அப்போ மத்திய அரசு சமீபத்தில் தான் அந்த ஸ்கீமை லான்ச் பண்ணுறாங்க ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹாஃப் அ மில்லியன் வில்லேஜ் ரெசிடென்ஸ் அப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் மில்லியன் வில்லேஜ் ரெசிடென்ஸ் அஞ்சு லட்சம் பேர் கிட்டத்தட்ட இவங்க எல்லாத்துக்குமே அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி கார்ட்ஸ் சரிங்களா எஸ் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சொத்துகள் அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி கார்ட்ஸை இந்த ஸ்வயம் எத்வா அப்படின்ற ஸ்கீம் மூலமாக ட்ரோன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் சார் அப்போ இந்த ஸ்கீம் அப்படின்றதையும் ட்ரோன் ரூல்ஸில் அவங்க ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அடுத்ததான் இந்த ட்ரோன் ரூல்ஸில் வேறு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு தான் ஒரு விஷயம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க எட்டுலேருந்து பத்து வருஷத்துக்குள்ளே மூணு லட்
அது என்னங்க ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படின்றது ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே நாம் உற்பத்தி செய்வது அந்த ஸ்கீம் இந்தியர்களின் நலனுக்காக இந்தியாவிலே உற்பத்தி செய்யக்கூடியது இல்லையா இதை இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்டு இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்ற அமைச்சகம் இந்த ஆத்ம நிர்பார் ஸ்கீம் கீழே ட்ரோனையும் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க சார் சரி இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா இதை எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐஐடி கான்பூர் ஐஐடி பாம்பே ஐஐடி டெல்லி ஸோ இவங்க எல்லாரையுமே இந்த ஆர்என்டிக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க சார் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்என்டி ட்ரோன் செக்டார்னுடைய ப்ராடக்ட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ட்ரோன் டெக்னாலஜியை இன்னும் அதுக்கு அடுத்த லெவலில் எப்படி கொண்டு போகலாம் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாமே கார் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா எதிர்பார்த்தோமா ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே கார் இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இல்லையா பெரிய விஷயமாக இருந்தது இன்றைக்கி வீட்டுக்கு வீடு காடு வந்துருச்சு மேபி ஃப்யூச்சரில் இந்த டிராஃபிக் கண்டிஷன் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட்டே இண்டிவிஜுவலாக ஃபேமிலி ஃபேமிலி வரது கூட பாசிபிலிட்டி இருக்குது இல்லையா இருக்கலாம் அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் இதை ப்ரெடிக் பண்ணி அதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணும் சரி ட்ரோன் ரொம்பவே லோ காஸ்ட்டாக அவன் பறக்க வைக்கிறோம் ஹெலிகாப்டர் இல்லை பெரிய பெரிய ஏர்பிளைன் அப்படி இல்லாமல் இந்த ட்ரோன்ஸையே நம்ம ஏன் நாமளாக நம்ம மொபிலிட்டி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் இல்லாமல் இதை பேஸ் பண்ணி வேறு என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் கொண்டு வர முடியும் எப்படி டெவலப் ஆகலாம் அந்த டெக்னாலஜியை இது எல்லாத்தையுமே இந்த ஐஐடிஸ் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக இந்தியா இந்த இந்தியா ஹேஸ் மோர் தேன் ஒன் தேர்ட்டி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் ஐஐடிஸ் நூற்றி முப்பதுக்கு மேற்பட்ட இந்த நிறுவனங்கள் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ரோன் ட்ரோன் ரிலேட்டடாக ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே உற்பத்தி செய்வதற்கு கையெழுத்து போட்டிருக்கிறாங்க ஐஐடிகிட்ட பெர்மிஷனை வாங்கி அவங்கக்கிட்ட டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் வாங்கி நூற்றி முப்பதுக்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க இந்த ட்ரோன் ட்ரோனுக்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மற்ற அந்த அதர் அலைடு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அப்போது டெக்னாலஜிக்கு அவன் டெவலப் ஆகிறோம் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே நம்ம டெவலப் ஆகிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த ரூல்ஸ் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கிறோம் சரி ஓகேங்க ஸோ கடைசியில் இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜி இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம் சார் ஏன்னா ட்ரோனுக்கு நிறைய யூசேஜஸ் வந்துருச்சு அப்போ ஒரு சாமானியனும் ட்ரோன் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா இன்னும் நம்ம காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணலாமா ஏன்னா டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு எக்கச்சக்கமான எம்ஓயு புரிந்துணர் ஒப்பந்தங்கள்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இன்னும் நம்ம காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்த ட்ரோன் மூலமாக இன்னும் நம்ம என்னென்னலாம் சாதிக்கலாம் அப்படின்றதையும் இந்த ரூல்ஸ் நமக்கு பார்க்குது சரி ஸோ இப்போ தான் முக்கியமான ட்ரோன் ரூல்ஸ் பற்றி போக போகிறோம் அப்போ இவ்வளோ அதுக்கான இன்ட்ரோ மாதிரி தான் பார்த்தோம் ஏன் தேவைப்பட்டது இந்த ட்ரோன் ரூல்ஸ் என்னென்ன சொல்லுது எதெல்லாம் உள்ளடக்கியதாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ தான் முக்கியமான கட்டத்துக்கே போகிறோம் அப்போ இவ்வளோ ட்ரெயிலர் தான் இப்போ தான் மெயின் பிக்சரையே போகிறோம் சரி ஸோ யூஐஎன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் தனித்துவமான அடையாள எண் எதுக்கு சார் இது தேவை ஆல்ரெடி ஆதார்னு ஒன்று கொண்டு வந்தீங்க யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் எல்லாரோட மொபைல்லேயே இருக்குது யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் அப்புறம் ஏன் ட்ரோனுக்கும் கொண்டு வரோம் இந்த ட்ரோன் அப்படின்றது எல்லாருமே பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாருக்கிட்டே இருக்குது ஒருவேளை செக்யூரிட்டி த்ரெட்டுக்கு ஏதோ ஒரு ட்ரோன் தான் செக்யூரிட்டி பர்பஸ் செக்யூரிட்டி லேப்ஸ் எல்லாம் மீறி தீவிரவாதிகள் பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே அந்த ட்ரோன் யார் வாங்கினதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல ஏன்னா எல்லா டைமே ட்ரோன் இருக்கே சிம்பிள் ஒரு வெஹிக்கிள் நம்ம வாகனங்கள் போகுது இல்லையா பைக்கு காரு பஸ்ஸு எல்லாத்துக்குமே ஒரு யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பரை கொடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த நம்பர் அப்படின்னா இந்த கார் தான் இவர் தான் ஓனர் அப்படின்னு அதே மாதிரி ட்ரோன்ஸுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இந்த ரூட்ஸ் சொல்லுது யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் அப்போ இந்த யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பரை வச்சு அவங்களுடைய லொக்கேஷன் என்ன ஆட்டிடியூடில் பறக்குது அதாவது எவ்வளோ ஹைட்டில் பறக்குது என்ன ஸ்பீடில் பறக்குது இது எல்லாத்தையுமே நாம் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்து வச்சுருக்குறோம் சரி ஸோ இந்த ட்ரோனை பேஸ் பண்ணி வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓனர் யார் யார் இந்த ட்ரோனை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கா என்ன பர்பஸ்க்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது நமக்கு தெரியும் அப்போ அந்த நம்பரை தட்டிட்டா தெரிஞ்சிடும் யார் ஓனர் என்ன பர்பஸ்க்காக அதை வாங்கியிருக்கிறாரு
ஒவ்வொரு ஃப்ளைட்டுக்குமே தனியாக நம்ம நம்பர் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு ட்ரோனுக்குமே தனியாக நம்ம நம்பர் கொடுக்கணும் அப்போ டிஜிட்டல் ஸ்கை பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு ரிமோட் பைலட் இங்கேருந்து ஒரு ட்ரோனை பறக்க விடுறார் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த பிளாட்ஃபார்மில் ரெஜிஸ்டர் ஆகணும் ஸோ பறக்குது அப்படின்னா உடனே ரேடார் டெடெக்ட் பண்ணும் ஏதோ ஒன்று பறக்குது அப்படின்னு அப்போ ரேடார் டெடெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த யூஐஎன் நம்பரை வச்சு யார் என்னென்னு டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துடலாம் இல்லை அப்போ யூஐஎன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக தேவை டிராஃப்ட் ரூல்ஸ் அந்த யூஐஎன் பற்றி பேசியிருக்குது ஸோ அடுத்ததாக டிஜிட்டல் ஸ்கை பிளாட்ஃபார்ம் என்ன சார் டிஜிட்டல் ஸ்கை பிளாட்ஃபார்ம் எதுவும் சொல்கிறீங்க ஸோ இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் ஸோ இவங்களுடைய ஒரு முயற்சி தான் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜி இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி பொது வெளியில் ஒரு ட்ரோன் பறக்கலாமா பறக்கக்கூடாதா அப்படின்றத இவங்க டிசைட் பண்ணுறாங்க இவங்க பெர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரோன் ரூல்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது பொது வெளியில் நம்ம பறக்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போலீஸ் கிட்டக்க பெர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது அதே மாதிரி எங்கெங்கே பறக்கக்கூடாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜ்பாத் அந்த ஏரியாவில் ட்ரோன் பறக்கக்கூடாது எல்லா மாநில தலைநகரங்களில் இருக்கக்கூடிய மாநில தலைமை செயலகங்கள் கிட்டக்க ட்ரோன் பறக்கக்கூடாது ஏர்போர்ட் கிட்டக்க ட்ரோன் பறக்கக்கூடாது மிலிட்ரி இந்த மிலிட்ரி பேராமிலிட்ரி அவங்களுடைய கேம்ப்ஸ் அவங்களுடைய ரெசிடென்ஸ் அவங்களுடைய ஆஃபீஸஸ் கண்டோன்மெண்ட் போர்ட்ஸ் இங்கெல்லாம் ட்ரோன் பறக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போது இந்த டிஜிட்டல் ஸ்கை பிளாட்ஃபார்ம் பொறுத்தவரை ஒரு ட்ரோன் பறக்கலாமா கூடாதா என்பிஎன்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நோ பெர்மிஷன் நோ டேக் ஆஃப் அப்போ பெர்மிஷன் கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த ட்ரோனை நாம் திரும்ப பறக்க வைக்கக்கூடாது இது எல்லாத்தையுமே இந்த டிராஃப்ட் ட்ரோன் ரூல்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லுது அப்போது ஓரளவு நம்ம ரெகுலேட் பண்ணிடலாம் இல்லைங்களா அப்போ ஒரு ட்ரோன் பறக்குதுன்னா என்ன காரணம் நம்ம தெரிஞ்சிடலாம் பறக்க எப்படினா பெர்மிஷன் வாங்கலைன்னா அந்த ட்ரோன் பறக்கவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி வச்சுருக்கிறோம் அப்போது ட்ரோனை பாசிட்டிவாக மட்டுமே பயன்படுத்துகிற மாதிரி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகேங்க ஸோ வேறு என்ன சார் இதில் முக்கியமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க டிஜிட்டல் ஸ்கை பிளாட்ஃபார்ம் போக மற்ற ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க சார் அப்போ ட்ரோன் பறக்கிறதுக்கான ரீசன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லணும் அந்த ட்ரோனுடைய யூசேஜஸ் என்னன்றத நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லணும் இதெல்லாம் சொல்லி பெர்மிஷன் கிடைச்சா மட்டும்தான் என்பிஎன்டி சொன்னோம் இல்லையா நோ பெர்மிஷன் நோ டேக் ஆஃப் பெர்மிஷன் கிடைச்சதுனா பிரச்சனை இல்லை பெர்மிஷன் கிடைக்கலையா நாம் ட்ரோனை கண்டிப்பாக பறக்க வைக்கக்கூடாது அடுத்ததாக ப்ரோட்டோடைப்ஸ் இந்த ட்ரோனை மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய மேனுஃபேக்சர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கான ரெக்கமெண்ட்ஸ் அப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சர்னா அவர் இந்த ட்ரோனை யார் யாருக்கு சப்ளை பண்ணுறாரு இதில் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் அவள் கவர்மெண்ட் அதுலேயும் நிறைய நாம்ஸ் வச்சுருக்கு இந்த நாம்ஸில் தான் ட்ரோன்ஸ் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மற்ற ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஈஸியாக பெர்மிஷன் வாங்கி ட்ரோன்ஸ் உற்பத்தி பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தியிருக்கிறோம் ஏன் எளிமைப்படுத்தியிருக்கிறோம் அப்போ தான் நிறையா ட்ரோன்ஸை நம்ம உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஏன்னா ட்ரோன் அப்படின்றது இன்றைக்கி எல்லார் இடத்துலையுமே ஒரு தேவை இருக்குது ட்ரோன்ஸ் ஸோ அதனால் நம்ம ட்ரோனுக்கு இது பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்ததாக ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இந்த புது ரூல்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த வியாபாரத்தை ரொம்பவே இந்த தொழில் முனைவோர்களை ரொம்பவே எளிதாக்கிருச்சு ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு ஃபார்ம்ஸ் நம்ம வா பெர்மிஷன்லாம் வாங்கி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம உருவாக்கணும் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வெறும் அஞ்சு தான் அஞ்சு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்துட்டா போதும் இப்போ அங்கே இருபத்தஞ்சு ஃபார்ம் எங்கே இருக்குது அஞ்சு ஃபார்ம் எங்கே இருக்குது அப்போ இருபத்தஞ்சு ஃபார்ம்னா இருபத்தஞ்சு ஃபார்ம் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் இருபத்தஞ்சு அஃபீஷியல்ட்டு நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கணும் இல்லையா இருபத்தஞ்சு ஆஃபீஸஸ்க்கு நம்ம அலையணும் நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது வெறும் அஞ்சு ஃபார்ம்ஸ் அஞ்சு மெத்தடாலஜி அஞ்சே அஞ்சு பெர்மிஷன்ஸ் நம்ம கிடைச்சதுனா போதும் நாம் தொழில் தொடங்கலாம் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக பைலட் லைசன்ஸிங் இருந்தால் மட்டுமே ட்ரோனை யூஸ் பண்ணணும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ பைலட் லைசன்ஸிங் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணால் தான் ட்ரோனை பறக்க வைக்க முடியும் அப்படின்ற ரெண்டு ரூல்ஸை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இது ரொம்பவே தேவைப்படக்கூடிய ஒன்று இது போக
இல்லையா டெக்னாலஜி நோக்கி தான் நம்ம போய்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்த ட்ரோன்ஸுக்கு இன்சூரன்ஸ்லாம் கூட இருக்குது இன்சூரன்ஸ் கவர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிராஃப்ட் ட்ரோன் ரூல்ஸ் சொல்லுது இறுதியாக இந்த ரூல்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த நாட்டையே மூணு ஜோன்ஸாக பிரிக்கிறாங்க சார் க்ரீன் எல்லோ ரெட் அப்படின்னு சொல்லி மூணாக பிரிக்கிறாங்க டிஜிட்டல் ஸ்கை பிளாட்ஃபார்ம் இந்த ஒட்டு மொத்தமாக பொது வெளியில் இருக்கக்கூடிய இடங்களை நம்ம மூன்றாக பிரிக்கிறோம் அப்போ க்ரீன் எல்லோ ரெட் ஜோன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் எல்லோ ஜோன்ஸ் இந்த எல்லோ ஜோன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்லேருந்து டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னாடி என்ன பண்ணோன்னா ஒரு ஏர்போர்ட்லேருந்து நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஏர்போர்ட்டோட சுற்றும் அந்த பெரிமீட்டர் சுற்றளவு நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்குமே பறக்க வைக்கக்கூடாதுன்னு இருந்தோம் இப்போ இந்த எல்லோ ஜோன் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டுவெல் கிலோமீட்டர் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் வெறும் ஆமாம் டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸாக நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் சரி ஸோ அதுக்கப்புறம் க்ரீன் ஜோன்ஸ் அப்போ க்ரீனாக நமக்கு தெரியும் போகலாம் அவன் பறக்க விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இங்கே என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா க்ரீன் ஜோன்ஸில் அப் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் வரைக்குமே நானூறு அடிகள் வரை எந்த வித அனுமதியெல்லாம் வாங்காமல் நம்ம பறக்க வைக்க முடியும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போலீஸ் கிட்டக்க பர்மிஷன் வாங்கணும் அது உண்டு அந்த ஹைட்டுக்கு ஏவியேஷன் சிவில் ஏவியேஷன் கிட்டக்க ஏன்னா அவ்வளோ ஹைட் பறக்க வைக்கலாமா பறக்க வைக்கலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் வரைக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது க்ரீன் ஜோன்ஸில் அப்போ நம்ம பெர்மிஷன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சிவில் ஏவியேஷனில் லோக்கல் ஸ்டேஷனில் பெர்மிஷன் வாங்கினா போதும் அப்போது நம்ம ஆரம்பத்திலே நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அந்த பன்னெண்டு கிலோமீட்டர்ன்னு குறைச்சிட்டோம் அப்போ ஏர்போர்ட்டுடைய சுற்றி பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் அதற்கு உள்ளே நம்ம ட்ரோன் பறக்க வைக்கக்கூடாது ஏன்னா எல்லோ ஜோன் அது இல்லையா ரைட் ஸோ இப்போது இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ரெட் ஜோன் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா எஸ் இது எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டரை குறைக்கிறோம் சார் இந்த ரெட் ஜோன் அப்போ இந்த எயிட் டு டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஏர்போர்ட்டுடைய பெரிமீட்டர் சுற்றளவில் எயிட் டு டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸில் இரநூறு ஃபீட் வரைக்குமே ட்ரோன்ஸ் நம்மளால் பறக்க வைக்க முடியும் எட்டு கிலோமீட்டருக்கு உள்ள கண்டிப்பாக பறக்க வைக்கக்கூடாது அது ரெட் ஜோன் ட்ரோன் பறப்பதற்கு தடை செய்யப்பட்ட பகுதி ஸோ க்ளியராக இருக்கிறோமா ட்ரோன் டெக்ன பாருங்கள் நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டராக இருந்ததை இப்போ டுவெல் கிலோமீட்டராக கூ குறைச்சிருக்கிறாங்க எல்லோ ஜோன்ஸ் க்ரீன் ஜோனில் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டாக இருந்ததை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் வர நீ பறக்க வட்டுக்க பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்ட்டாங்க சப்போ எல்லாத்தையுமே எளிமையாக்கி இருக்குது ட்ரோனோட யூசேஜஸ் நமக்கு எக்கச்சக்கமாக இருக்கிறதுனால இது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக்கி தான் இந்த டிராஃப்ட் ட்ரோன் ரூல்ஸ் நமக்கு வந்திருக்குது சரி ஸோ இப்போ டிராஃப்ட் ட்ரோன் ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்ல வேண்டியிருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டு முடிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக கன்க்ளூஷனோட முடிக்கணும் இல்லையா கன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கன்க்ளூஷனோட நம்ம முடிக்கணும் சரி ஸோ இப்போ கன்க்ளூஷன்லாம் என்ன சார் சொல்லலாம் ஏன்னா டிராஃப்ட் ட்ரோன் ரூல்ஸ் தெரியுது அப்போ அந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜி அப்படின்றது இந்தியாவிற்கு இட் வில் கிவ்ஸ் அண்ட் இம்மஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் இந்தியாவிற்கு இந்த தொழில்நுட்பம் மகத்தான முக்கியத்துவையும் பேர் ஆற்றலையும் கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் த செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஜுடிஷியஸாக டீல் பண்ணணும் அது மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறையா நம்ம கொண்டு வரணும் இன்னும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் ஏன்னா இந்தியாவை பொறுத்தவரை மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு அப்போ இவ்வளோ பெரிய நாட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்கணும் ஒரு சில இடங்களில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டி இருக்குது என்ன தான் நம்ம யூஐஎன் கொண்டு வந்துட்டோம் யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இது கொண்டு வந்தாலும் கூட ஒரு சில இடங்களுக்கு நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் ஸோ ஃப்யூச்சர் இதுக்கப்புறம் நான் வே ஃபார்வர்ட் அப்படின்ற டைட்டில் போட்டு நம்ம இதை எழுத முடியும் இன் ஃப்யூச்சர் இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜி அப்படின்றது ரொம்பவே காஸ்ட் எஃபெக்டிவான ஒரு சாய்ஸாக இருக்கும் மோஸ்ட் யூட்டிலைஸ்டு சிஸ்டமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் போத் ஃபார் சிவிலியன்ஸ் அண்ட் ஃபார் மிலிட்ரி இப்போவே சிவிலியன்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லையா மிலிட்ரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ இப்போவே ட்ரோன்ஸ் சுற்றி இருக்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன் ஃப்யூச்சர் மக்கள் அனைவராலும் ரொம்பவே எளிதில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜியாக இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜி கண்டிப்பாக இருக்கும் சரி நம்ம கதைக்கு வருவோம் அப்போ டிராஃப்ட் ட்ரோன் ரூல்ஸில் இந்த எல்லா விஷயத்தையுமே நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க சார் ஒருவேளை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சிக்ஸ் மார்க்ஸில
ஏன்னா அவங்க டிராஃப்ட் ட்ரோன் ரூல்ஸ் பற்றி மட்டும் சிக்ஸ் மார்க்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அதை நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் ஒருவேளை டுவெல் மார்க்ஸில் கேட்குறாங்க சார் இதே கொஸ்டினை டுவெல் மார்க்ஸ் கேட்குறாங்க என்ன சார் சொல்கிறது அப்போ டிராஃப்ட் ட்ரோன் ரூல்ஸ் பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரோன்னா என்னன்றது ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி கொடுத்துடணும் ட்ரோன் இல்லை ட்ரோன் டெக்னாலஜி அதை சொல்லிட்டு நீட் என்ன அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் இங்கே நீட் ஃபார் ட்ரோன் ரூல்ஸ் என்னென்ன நீட் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லணும் அப்போ என்னென்ன தேவைகள் ஏன் என்ன தேவை வந்துச்சுன்னு நம்ம சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் டிராஃப்ட் ட்ரோன் ரூல்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பற்றி பேசலாம் சரி சார் இதுவும் வேணாம் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க் சார் பதினஞ்சு மார்க் ரெண்டரை பக்கம் எழுதணும் அதில் கேட்டால் எப்படி சார் எழுதுறது அப்போ நமக்கு டிராஃப்ட் ட்ரோன் ரூல்ஸ் பொறுத்த வரை ஒரு முக்கால் பக்கம் இல்லை ஒரு பக்கம் தான் எழுத முடியும் ரெண்டரை பக்கத்துக்கு எப்படி சார் எழுதுறது முதல்ல ட்ரோன் டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்றத சொல்லணும் ட்ரோன் டெக்னாலஜியில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் ட்ரோன் ரூல்ஸ் என்ன தேவை வந்தது அப்படின்றத சொல்லுங்கள் இல்லை என்னென்ன இஷ்யூஸ் இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜினால என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டிராஃப்ட் ட்ரோன் ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்றத டீட்டெயிலாக சொல்லலாம் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரை படிக்கிறத எல்லாருமே படிப்பாங்க நாமளும் பத்தோட பதினொன்றா படிச்சுக்கிட்டே போயிடலாம் ஆனால் பாஸ் ஆகிறது எல்லாருமே பாஸ் ஆக மாட்டாங்க இல்லையா ஒரு சிலர் தான் பாஸ் ஆகுறாங்க எனக்கே யோசிச்சுருக்கம்மா ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேர் ஒன்றா தான் படித்தோம் அவன் பாஸ் ஆகிட்டான் நம்ம ஏன் பாஸ் ஆகலை அப்படின்னு என்னை கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்களோ அந்த கேள்விக்கு ஏற்ற பதிலை நாம் சொல்ல ரெடியாக இருக்கணும் நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாமல் ட்ரோன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பார்த்தோனே பாஞ்சிடக்கூடாது மேபி சம்டைம்ஸ் ட்ரோன் டெக்னாலஜி பற்றி கேட்டிருப்பாங்க நம்ம ஆட்கள் ட்ரோனுன்னு பார்த்தோன்னே ட்ரோன் ரூல்ஸ் எழுதி வச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை இருக்குது அப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க சிக்ஸ் மார்க்ஸ்னா எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் டுவெல் மார்க்ஸ்னா எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்னா எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும் இந்த மெயின்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு ரொம்பவே எளிமையான ஒரு பகுதியாகவே முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் எப்படி சார் பண்ணுறது காற்றுல படகிற மாதிரி கேட்குறப்ப நல்லாயிருக்கும் சிக்ஸ் மார்க்ஸு அப்படி டுவெல் மார்க்ஸ் இப்படி அப்படின்னு ஆனால் எழுதுகிறப்ப வராது அப்போ என்ன தாசர் பண்ணுறது கண்டிப்பாக எழுதி எழுதி பாருங்கள் நீங்கள் எழுதி எழுதி ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாமில் போய் அங்கே திரு திருலாம் முடிக்க மாட்டோம் ஈஸியாக நமக்கு எழுத வந்துடும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்த சொன்னோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நமக்கு எளிமையாக அதை நாம் அடைந்து விடலாம் சித்திரமும் கை பழக்கம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் அது ஸோ டெய்லி நீங்கள் மெயின்ஸ் பொறுத்தவரை எழுதி எழுதி பாருங்கள் மூணு மணி நேரத்தில் பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாஸ்க் எழுதி எழுதி பார்த்து சூப்பராக படிங்க விஷ் ஆல் த வெரி 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 பெஸ்ட் மீண்டுமாக அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் இந்த மெயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் அண்ட் டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோ